وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله عز وجل فرض عليكم التقوى وفرض عليكم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شمالي تمسلياني كرام الله رب العزت تار عنقت ندير جباب ديسان شباب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ير عنقت ندير جباب ديسان قرآن کریم ایر بیبینو جائے گا تا اپنے دیکھتے بابین اللہ تعالیٰ تار انگت تو ایبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگت تو ایک شاتی اللہ کرے سین کاکنو کاکنو تینی شکھانے شابدان بانی شنیے سین کاکنو جارا رسول اللہ شرم کرو بینا تا دیر کے ایمان دار نوائے بولے اکھائی دو کرے سین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں شرم کرا آما دیر جنہ بات جتا ملو کرے دیے سین آج کیر دینے دیکھا جائے فیتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انشرم نہ کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انشرم کرا ہو تو اب شوئی فیتنہ تھے کہ نیرہ بہت تھاکتے بڑھتا ہو آج کے جو تو شمشہ دیکھا دات سے مسلم دیر ماجے شمشہ تو شمشہ مول کے اندر ہوت سے امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھا جتو کو انشرم کری نیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ بلچن سورہ احزاب ستریش نمبر آیا تے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِن وَلَا مُؤْمِنَتِن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كن إيمان دار ناري بروش تادير جنة إتا وسيطنا جخان الله بن تار رسول كن وفر شدان تدي بين دي شيخان تار افشان خوز بي الله بن تار رسول كن شدان تدي دي لي شيخان كن افشان خوزا إيمان دار كازنا إيمان دار دائت تهد شي الله بن تار رسول بولي سن شيخان بولا آم سمينا و آتانا امرا مینے نلام و انگت تک اللہ میٹا ہوتی ہے مندر ارکاس اللہ تعالیٰ پر بلچن ومن یعص اللہ و رسولہ فقد ضل ضلال مبینہ جے کہو اللہ منتا رسول ایر عباد جہو بے چھے تو پرکش شو پہت برنشتا تائی لیبتے ہو لو انرو بے اللہ تعالیٰ سورہ حجرات ایر ایک نمبر آیت بلچن یا ایوہ اللہدین آمنو لا تقدمو بین ایدے اللہ و رسولہ واتق اللہ ان اللہ سمین علیم हे ईमान दारगन, अल्लाह एवं तारों सुले सामने अग्र अग्रगामी हुए हो ना, एवं अल्लाह ताको बोलो मन कर निच्छा अल्लाह ताला शर्बत्सुता शर्बत्गो, अल्लाह एवं तारों सुले अग्रगामी हो रहते हैं होते, पुराने करीम अल्लाह जे निदेश दिए सें, अथवा हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व जोटु को कुर्ती बोलो सोटु को करा तार थे के बाड़ी ये कुनो किसू ना करा बाता अवलोम बोल कुर्ती की ये शिमा शिमा लंगोर ना करा बाता जनो छेरे ना दिया ये शॉपी होती है अल्लाह बंग तेरा सुने सामने आगर निभा रहता हो और तात अल्लाह बंग तेरा सुन जेटु को गिये थे मिसे जेखने जा बोले से और तु قُلْ أَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا رَسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بولون اے نبی اپنی بولے دین تمرا اللہ رانگت تو کرو رسول رانگت تو کرو جو دی ترا موک فری اینے تو اللہ تعالیٰ کافر دیر پسند کرنے نا اور تھا جرا اللہ مکتا رسول رانگت تو کرو بینا ترا کافر اے آیات تھے کشتہ سیس پسٹ ہوئے گلو اے تر نامی ہوت چھے مسئلہ بیر کرا جی کھان تھے کہ اس پسٹ ہوئے جائے کہ وہ جو دی اللہ بہم تا رسول آنگت تو چھے دائے چھے دائے شے کافر ہوئے جبے اللہ آنگت تو چھے دلے جبے کافر ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنگت تو چھے دلے شے بہم کافر ہوئے جبے اے جنہوں جرائے آج نیجی در کے قرآنی فرقہ بولے دعوی کر چھے تو تھا کو دی تو قرآنی فرقہ لوگ دیر شنکہ بیڑے دات چھے دین دین تارا مانوشن مدے فتنہ توری کر چھے اے لوگ گولی کافر ایمان دار نوئے تا دیر شتے اپنا دیر کنو شمپر کو تھکتے بارے نا ایمان دار کنو کافر شتے شمپر کو راک بے نا تا دیر پاری بیریک شمپر کو دیمون تھک بے نا اور تنو دیر شمپر کو تھک بے نا تا دیر شتے چولا چولا پیرا اٹھا بشا کنو ٹائی کو راجا بے نا کن اللہ تعالیٰ تا دیر کے کافر کو شنا کرے سے اللہ تعالیٰ بلچن فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ 
যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা সেখান থেকে চলে আসে তারা আল্লাহ এবং তারা আনুগত্য না করে তাহলে তারা কাফের আল্লাহ তালা কাফেরদের ভালোবাসেন না অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা সুরা নিসার আশি নম্বর আয়তে বলছেন ও আর সাল না কালি রসুলা আর আমরা আপনাকে মানুষের জন্য রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেছি ও কাফা বিল্লাহ শহীদা আল্লাহ তালা নিজের সাক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট কেন সেটা বললেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে যে তিনি পাঠিয়েছেন আল্লাহ তালা এ ব্যাপারে আর কোনো কিছু প্রমাণ নেই প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন কোরআনে কারিমে যে আর সাল না কালি নাসে রাসুলা আপনাকে আমরা রাসুল হিসাবে প্রেরণ করছি আল্লাহ তালা সেটা সাক্ষ্য তারপর আল্লাহ তালা বলছেন যে কেউ আল্লাহর আনুগত্য করলো যে কেউ রাসুলের আনুগত্য করলো সে তো আল্লাহর আনুগত্য করলো রাসুলের আনুগত্য করার অর্থ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার কথা কাজ অনুমোদন যা কিছু আমাদের জন্য রেখে গেছেন এই সবগুলোকে মেনে নেয়া কোনো ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ না করা কোনো ব্যাপারে এ ব্যাপারে ছেড়ে দেওয়ার কোনো মন মানসিকতা না থাকা বরং জীবনের সর্ব সর্বক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে প্রতিষ্ঠিত করা এটাই হচ্ছে রসুলের আনুগত্য রসুলের আনুগত্য করলে আল্লাহর আনুগত্য হবে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন আরও বলছেন ওমান তাওয়াল্লা ফমা আরসাল না কালিম হাফিদ আর যে কেউ এই আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য করবে না রাসুলের আনুগত্য করবে না আল্লাহ তালা বলছেন যে ফমা আরসাল না কালিম হাফিদ আপনাকে তো আমরা তাদের উপরে সংরক্ষণকারী রূপে পাঠিয়ে পাঠাইনি অর্থাৎ তাদের হিসাব তাদের বিচারের ভার আমার উপর ছেড়ে দিন তারা ইমানদার হইতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার আনুগত্য যথাযথভাবে না করে আল্লাহ তালা সুরা নিসার উনষাট নম্বর আয়তে বলছেন আল্লাহর আনুগত্য কর রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক আছে তাদের আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোনো কোনো ব্যাপারে যদি মতভেদ হয়ে যায় হতেই পারে শাসকের কোনো নির্দেশ অথবা কোনো আলেমের নির্দেশ তোমার কাছে যদি মনে হয় যে এটা কি আল্লাহ এবং তার রসুল বলেছেন কি না ফারুদ্দুল্লাহর রসুল সেটা এবং আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে ফিরে আনো অর্থাৎ দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে যদি মতভেদ হয়ে যায় আমাদের অথবা দিনই ব্যাপারে কোনো মতভেদ হয়ে গেলে কোরআন এবং সুন্নার দিকে ফিরে আসতে হবে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দিয়েছে সেই সিদ্ধান্তের কাছে নিজেকে নিজের মাথা নত করে দিতে হবে নিজে সেখানে বাড়া কোনো রকম বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি করা যাবে না ই কুন তুম তু মিনু নবিল্লাহ নিয়মিল আখের যদি তোমরা আল্লাহর উপর ইমান এনে থাকো এবং আখেরাতের উপর এমনে থা এনে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ফিরে আসতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে মতভেদ চলেই আসছে সেই মতভেদ থেকে মুক্তি হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে ফিরে আসা আল্লাহর দিকে ফিরে আসার অর্থ হচ্ছে কোরআনে করিমের দিকে ফিরে আসা আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দিকে ফিরে আসার অর্থ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাদিসের দিকে ফিরে আসা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার হাদিসে যেই ব্যাখ্যা দিবেন সেই ব্যাখ্যার বাইরে নিজের মন গড় মন গড়া কোনো ব্যাখ্যা আবিষ্কার না করা এরপরে বলছেন আল্লাহ তালা এটা কতই না উত্তম এবং সেটা পরিণামে কতই না প্রকৃষ্টতর এই উত্তম জিনিসের দিকে ফিরে আসতে হবে দুনিয়ার বুকে বহু ফেতনা তৈরি হবে বহু সমস্যা তৈরি হবে বহু মানুষ আপনার কাছে নতুন নতুন পদ্ধতি থিওরি নিয়ে আবিষ্কার করে থিওরি হাজির থিওরি নিয়ে হাজির হবে সেখানে আপনার কথা কথা হবে এটা আল্লাহ এবং তার রাসুল কি বলেছেন সেটা আমরা দেখি এটা হচ্ছে ইমানদারের কাজ আল্লাহ তালা সুরা আনফালে ছেচল্লিশ নম্বর আয়তে বলছেন তোমাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে শক্তি চলে যাবে আর তোমরা সবর করো ধৈর্য ধারণ করো অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্যের ব্যাপারে সবর করো সবচেয়ে কষ্টকর সবর হচ্ছে আনুগত্যের সবর কারণ আনুগত্যের সবর অন্যান্য কষ্টের সবর মানুষ অগত্যা করে থাকে আর আনুগত্যের সবর মানুষ ইচ্ছাকৃত করে থাকে আর ইচ্ছাকৃত সবরটাই কষ্টকর হয়ে থাকে এই জন্য বহু মানুষকে আপনি দেখবেন 
তারা কষ্ট হলে বা বিপদে পড়লে সবর করে কিন্তু আল্লাহর এবাদতে সবর করে না অথচ আল্লাহর এবাদতে সবর করাই অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস কারণ এটা ইচ্ছাকৃত জেনে শুনে আল্লাহ তালার অবধীয় দাসত্ব এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য এই দুইটার মধ্যে সবর করাই হচ্ছে এবাদতে আনুগত্য এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াসবিরু তোমরা সবর করো অর্থাৎ আল্লাহ এবং তার রসুল আনুগত্যের মধ্যে তোমাদের সবরের জন্য সামান্যতম কমতি না হয় অনুরূপে আল্লাহ তালা সুরা মায়দার বিরানব্বই নম্বরে আয়তে বলছেন ও আতিউল্লাহ ও আতিউ রসুল আহদারু ফাইন তাওয়াল্লাই তুম ফাইন নামা আলা রসুল ইনাল বালা আগুল মুবিন আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসুলের এও সাবধান হও ফাইন তাওয়াল্লাই তুম যদি তোমরা সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে যাও অর্থাৎ আনুগত্য করার সময় তোমাদেরকে সাবধানতার সাথে এগোতে হবে কোনোভাবেই যেন আনুগত্য থেকে তোমরা ছুটে না যাও যদি ছুটে যাও কি হবে বা ইন্দামাউল মুবিন আমাদের রসুলের দায়িত্ব হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া জোর করে তিনি কাউকে আনুগত্য বাধ্য করেননি কিন্তু যদি ইমানদার হয় ইমানের দাবি করে সেই আনুগত্য করতেই হবে সেখানে তাকে বাধ্য করা হবে সেই বাধ্য সে বাধ্য যাদের যে যার যার ক্ষমতাসীন তাকে বাধ্য করবে এবং যার উপরে যে ক্ষমতাবান আছে তিনি বাধ্য করবে কিন্তু আল্লাহ রসুলের দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র পৌঁছে দেয়া ওয়ামা আলার রসুল ইল্লাল বালা আবুল মুবিন অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন যেমন এই আয়তে বলছেন ফাইন্দামা আলা রসুল ইনাল বালা আবুল মুবিন আমাদের রাসুলের উপর তো সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া এই দায়িত্ব এর বাইরে জোর করা দায়িত্ব নয় যদি তোমরা দুনিয়ার বুকে শান্তি পেতে চাও তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্যই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত কোরআনে করিম আল্লাহ তালা সুরা নূরের তেষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন লা তাজালু দোয়ার রসুল বাইনাকুম কা দোয়ায় বাদিকুম বাদা قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم هي ايمان دارগন তোমরা রাসূলকে যখন ডাকবে তখন তোমাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে যেভাবে একে অপরকে ডাকো সেভাবে রাসূলকে ডাকবে না অনেকেই দেখা যায় মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নাম ধরে ডাকে আল্লাহ তাআলা সেটাকে নিষেধ করেছেন তিনি বলেন লা তাজালু দোয়ার রাসূল বাইনাকুম কা দোয়ায় বাদিকুম বাদা নাম উল্লেখ করতে পারবেন কিন্তু নাম ধরে ডাকতে পারবেন না ইয়া মুহাম্মদ এইভাবে ডাকা রাসূলুল্লাহ আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন এবং এইভাবে ডাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবাগো নিষেধ করতেন এইজন্য এইভাবে নাম ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ডাকা যাবে না এইজন্য কোরআনে কেরিমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম চারবার এসেছে কোথাও ইয়া মুহাম্মদ বলে বলা হয়নি শুধু সংবাদ দেয়া হয়েছে কোথাও বলা হয়েছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কোথাও বলা হয়েছে ওমা মুহাম্মদুন ইল্লা রাসূল এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গুনাগুন উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু কোথাও তাকে নাম ধরে ডাকা হয়নি সবখানে তাকে ডাকা হয়েছে ইয়া আইয়ুহান নবী ইয়া আইয়ুহার রাসূল এইভাবে তাকে হে রসুল হে নবী করে ডাকা হয়েছে এটা হচ্ছে তার জন্য বিশেষ সম্মানের ব্যবস্থা এই সম্মানের ব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে মানুষ অনেক সময় দেখা যায় বানিয়ে বানিয়ে যারা দুরুদ পড়ে তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে ইয়া মোহাম্মদ বলে দুরুদ পড়াচ্ছে এই দুরুদ আসলে আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুমোদিত দুরুদ নয় মানুষের বানোয়ার দুরুদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে যথাযথ সম্মান করতে তারা শিখেনি যদি যথাযথ সম্মান করতে হয় এই ব্যাপার আল্লাহ তালা বলছেন কাদী আলমুল্লাহ তিনি তো সাল্লুল্লাহ আমি তুম লিওয়াজা আপনার সামনে থেকে যারা একজনকে রেখে পিছনে ধীরে ধীরে চুপি সারে পালিয়ে যেতে চায় আল্লাহ তারা তাদেরকে তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন কেন সেটা বলা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হওয়ার পরে সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে বের হতে হয় কিছু মানুষ আছে যেন রসুল না দেখতে পায় অলক্ষে ধীরে ধীরে সরে চলে যায় এমনিভাবে কিছু মানুষ আপনি দেখতে পাবেন বর্তমান সময় আল্লাহ রসুলের দিন মানার তারা কথা বলে অথচ তারা দিন মানে না সরিয়া বিরোধী মতে চলে ইসলাম বিরোধী কথা চলে আর ধীরে ধীরে মনে হয় তারা মনে করছে আল্লাহ তালা আমাদের অবস্থা কি দেখছেন না আল্লাহ তালা অবশ্যই দেখছেন তোমাদের অবস্থা তোমরা যতই আল্লাহ রসুল আনুগত্য থেকে সরে যাও না কেন আল্লাহ তালা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং বিপদে ফেলবেন এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন তারা যেন সাবধান হয় যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নির্দেশের বিরোধিতা করে বহু মানুষকে দেখবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নির্দেশের বিরোধিতা করছে আর নিজে বিপদে পড়ে গেছে এটি আল্লাহ তালা বলছেন আন্তুসি বাহুম ফিতনাতুন রসুলের নির্দেশে যেখানে বিরোধিতা হবে সেখানে বিপদ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ফেতনা পরীক্ষা অপেক্ষা করছে আল্লাহ তালা বলছেন যারাই রসুল্লাহ সাল্লাহ নির্দেশের বিরোধিতা করবে 
তার নির্দেশ তার কর্ম তার নির্দেশ তার আদেশ নিষেধ তার দেখানো পদ্ধতি অর্থাৎ তার আদর্শের বিরোধিতা যারাই করবে আন্তসি বা হোম ফিটনাতুন তাদের বিপদ হবেই হবে আজ মানুষ যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে দেখা যাচ্ছে তাদের বিপদ সব রকমে বেড়ে যাচ্ছে তাদের রাস্তা রাস্তা রাস্তাঘাটে তারা চলতে পারে না সন্তান সন্তানে বের হইতে পারে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদের জন্য যে আদর্শের ব্যবস্থা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম তাদের যে যে তাদের জন্য যে জীবন ধারণের নিয়ম কারণ বলে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম তাদের জন্য যে জীবন বিধান দিয়েছেন আল্লাহর বিধান আল্লাহর হুকুম থেকে তারা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে এই সরে যাওয়ার পরিণতি হচ্ছে আজ মানুষ মানুষ নিজেরা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে শান্তি পাচ্ছে না তারা অশান্তিতে ভুগতেছে নিজের সন্তান সন্ততি নিয়ে তারা বিপদে আছে কেউ অভিযোগ করে যে আমার সন্তান সন্ততি কথা শোনে না কেউ অভিযোগ করে তার স্ত্রী কথা শোনে না কেউ বলে তার পিতা মাতা কথা শোনে না এ সব কিছুর মূলে একটি কারণ তা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশ থেকে দূরে সরে যাওয়া যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশ মতে চলেছিল সেই সোনালী মানুষগুলো তারা শান্তি দেখিয়েছে সারা বিশ্বে শান্তি প্রচার প্রসার করেছে তারা হচ্ছে সাহাবাইক রাম হৃদয়ানুল্লাহ আলম আজমাইন যাদের আদর্শ দেখে সারা দুনিয়াতে মানুষ বলতে শিখেছে যে এই এইরকমের মানুষ হতে হয় এরকমের মানুষ হতে হয় যারা কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে যারা কোনো জায়গায় তারা অবস্থান করলে সেখানকার আলোতে সেখানকার মানুষ সে আলোতে আলোকিত হয়েছে এই একটি মাত্র কারণ ছিল যে তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে যথাযথ মেনে চলেছেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা সুরা আনফালে চব্বিশ নম্বর আয়তে বলছেন ইয়াহু আলিনুলিস্তাজিবুলিল্লাহিওয়ালির রসুলে যাদা আকুমলিমা ইয়ুহিয়েকুম হে ইমানদারগণ সাড়া দাও তোমরা আল্লাহর ডাকে এবং রাসুলের ডাকে যখন তোমাদেরকে ডাকে কিসের দিকে তোমাদেরকে ডাকবে লিমা ইউম এমন জিনিসের দিকে ডাকবে যা তোমাদেরকে জীবন্ত করবে কি জীবন্ত করবে দুনিয়ার জীবন দিবে এলমি জীবন দিবে তোমাদেরকে আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান দিবে রুহানিয়ত দিবে সবই দিবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবনের মধ্যে সবই আছে ইজাদ আকুমলিমা ইউম তোমাদেরকে জীবন দানে সব কিছু শিক্ষা দিবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আর জেনে রাখো আল্লাহ তালা একজন মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ান হক কখনো নিতে পারে এবং নিতে পারে না যদি আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে আগুয়ান হয় যদি ফিরে আসে যে আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা শুনবো তখন তাদের মধ্যে পর্দা সরে যায় এবং সেই তার ইমান নসিব হয় আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকে তার ইমান নসিব হয় না এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ও আন্নাহু ইলাইহে চকসারুন তার কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে হাসর তার কাছে হবে যেহেতু আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে দুনিয়ার বুকে তিনি কিতাব দিয়েছেন রাসুল দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন নেককার বান্দাদের দিয়েছেন এবং আমরুবিল মাহরুফ নাহিয়ান মুকার সৎ কাজের আদেশদাতা অসৎ কাজে নিষেধকারী লোকদেরকে পাঠিয়েছেন সবার কাছ থেকে তিনি চাচ্ছেন তোমাদের সবার কাছ থেকে সবার কাছে তিনি চাচ্ছেন যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের যে কোনো মানুষ ফিরে আসে কারণ যেদিন তার কাছে ফিরে যেতে হবে সেদিন দুটি প্রশ্ন করা হবে কার এবাদত করেছ কিভাবে করেছ আল্লাহর এবাদত করেছ মন মতো পদ্ধতিতে করলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না অবশ্যই তা হতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রদর্শিত পথ মোতাবেক সুরাই নেসার তেরো এবং চোদ্দ নম্বর আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আল্লাহ তারা তাকে তো প্রবেশ করাবেন জান্নাতে এমন জান্নাত সময় প্রবেশ করাবেন জান্নাতিন বহু জান্নাত দিবেন একটা দুটা নয় অনেকগুলো জান্নাত দিবেন যা তার নিচ দিয়ে নাহার সমূহ প্রবাহিত আছে ফল দি না পিয়াস সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে ওদা আলি কাল ফাউজুল আদিম এ হচ্ছে মহা সফলতা রসুলহু আর যে কেউ আল্লাহ এবং তার রাসুলের অবাধ্য হবে ওই হুদুদাহু তার সীমা লঙ্ঘন করবে আল্লাহ এবং তো রসুল যে সীমানা দিয়েছেন সেই সীমানা লঙ্ঘন করবে হারামের দিকে পা পা বাড়াবে বেদাতের দিকে পা বাড়াবে শিরকের দিকে অগ্রসর হবে ইউদ খেলহু নারান খল দান ফিয়া অলাহু আদাবু মুহিম অলাহু আদাবু মুহিম সেখানে আল্লাহ তালা তাদেরকে তখন জাহান নামে প্রবেশ করাবেন যারা মুশ্রেক হবে তাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে রেখে দেবেন ওলাহু আদ্যাব মুহির আর তার জন্য রয়েছে কঠিন অপ অপমানজনক শাস্তি সুতরাং ইমানদার চিন্তা করুক সে তার দুটি পরিণতি একটি হচ্ছে জান্নাত আরেকটি হচ্ছে জাহান নাম কোনটি সে বেছে নিবে জান্নাতে যেতে হলে আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্যের কোনো বিকল্প নেই আর জাহান নামে যেতে হলে আল্লাহ এবং তার রাসুলের অবাধ্য হলেই জাহান নামে চলে যেতে পারবে 
দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তালা যেহেতু আপনাকে সৃষ্টি করেছেন জীবন দিয়েছেন আপনাকে আবার মৃত্যুও দিবেন আপনাকে আবার জীব দুনিয়ার বুকে চলার জন্য পুরানে কেরিম দিয়েছেন রাসুল দিয়েছেন এবং আপনাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সহ সব কিছু দিয়েছেন আপনার উপর কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের এবাদত করা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসলামের পদসিত পথে নিজের মন মতো কোনো পদ্ধতিতে নয় অনুরূপভাবে সুরাই নেসার ষাট এবং একষট্টি নম্বরে তা আল্লাহ তালা বলছেন আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা মনে করে তারা যে তারা আল্লাহ এবং তার রসুল ইমান এনেছে অথচ তারা বিচার ব্যবস্থা এবং আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে যখন আল্লাহর বিধান আসে তখন তারা তাগুতের কাছে যায় তাগু তত্ত্বই হচ্ছে আল্লাহ বিরোধী শক্তি যা আল্লাহ তালে বিধানকে পরিবর্তন করে দিতে চায় পৃথিবীর রূপে বড় তাগুত হচ্ছে শয়তান আর বড় তো আগুত হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তনকারী শাসক গোষ্ঠী এবং বড় তো আগুত হচ্ছে যারা এলমে গাইবের দাবি করে বড় তো আগুত হচ্ছে যারা সর্বময় ক্ষমতার দাবি করে বড় তো আগুত যারা আছে এই বড় তো আগুতগুলো থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করে একমাত্র আল্লাহর দিকে যেতে না পারলে আপনার ইমান শুদ্ধ হবে না এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াস রহমুন আন্নাহম আমানজির আলী কমাউনজির আলী ওমাউনজির আলী কাবলিক তারা বলে থাকে যে ইমান এনেছে ধারণা করে বলে থাকে কারণ ততক্ষণ পর্যন্ত তাগুতকে অস্বীকার করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলেছেন লাই ক্রহিন কত্তবাইয়ানা রুশ দুমিনাল গাই কোনো দিনের মধ্যে জবরদস্তি নেই অর্থাৎ জবরদস্তি করো কাউকে আমরা দিনে প্রবেশ করাই না এটা অর্থ এটা এটা অর্থ এই নয় যে দিন মানার ব্যাপারে জবরদস্তি নেই না যারা মুসলিম হয়ে মুসলিম দাবি করছে তাদেরকে অবশ্যই দিন মানতে হবে এটাই হচ্ছে নির্দেশ সুতরাং দিনে ঢুকার ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই আল্লাহ তালা বলছেন কত্তাবাইয়ানার রুশ দুমিনাল গাই হ্যাঁ হক এবং বাতিল স্পষ্ট হয়ে গেছে হক এবং বাতিল স্পষ্ট হয়ে গেছে কোনটা হক কোনটা বাতিল মানুষ বুঝতে পারে তামাই ইয়াক করবে তগুত যে কেউ তগুতকে অস্বীকার করবে আল্লাহ বিরোধী শক্তি কি শক্তির সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে না আল্লাহ বিরোধী সব বিরোধী শক্তিকে পরিত্যাগ করবে ওয়ুক মিম বিল্লা আল্লাহর উপরে ইমান আনবে বাকাদ ইসলাম সাকাবিল এমন এক রশ্মি সে হাতল সে ধরতে পেরেছে যেটা ধরে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে আল্লাহ আকবর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অনুসরণ করতে কোনো গত্যান্তর নেই এই জন্য আল্লাহ তালের পর পরায়তে বলছেন যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তাগতের সাথে কুফুরি করতে হবে শয়তান চায় ইমানদারদেরকে বহু দূর পদভ্রষ্টতায় নিয়ে যেতে শয়তানের কার সাথে যারা পায় দিবে তারা আর কোনোদিন ভালো অবস্থায় আসতে পারবে না আল্লাহ তালের পর আয়তে বলছেন আর যখন তাদেরকে বলা হয় আসো আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে আসো আল্লাহ রাসুল এটা বলেছেন আল্লাহ এটা বলেছেন তারা দেখবেন যে বিভিন্ন রকমের অজুহাত খুঁজে কেউ বলবে যে এটা আমাদের জন্য নয় কেউ বলবে যে এটা ওদের জন্য এটা ওদের জন্য কিছু মানুষ আছে আল্লাহর বিধানকে বলে যে এটা ইহুদিদের বিধান নাহুদুবিল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে কেসাসের বিধান নাজিল করেছেন তারা বলবে যে এটা আমাদের জন্য নয় এটা অন্যদের জন্য নাজিল হয়েছে আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে আল্লাহর বিধানকে প্রবর্তন করার কথা বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তা করে দেখিয়েছেন কিছু মানুষকে দেখবেন সেখানে তাদের মধ্যে দুদুল্যমান অবস্থা দেখা যায় আল্লাহ তালা তাদেরকে ঘোষণা করেছেন যে এরাই হচ্ছে মোনাফেক আল্লাহ তালা বলছেন ওই যা যখন তাদেরকে বলে আল্লাহ এবং তার রাসুল যা নাজিল করেছেন তা বাস্তবায়ন করো তখন তারা সেটা করে না এরা মুনাফেক এই মুনাফিকদেরকে আপনি দেখতে পাবেন পাবেন যে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে কাটা দিচ্ছে আল্লাহর পথ যেন অনুসরণ করতে না পারে সব রকমের ব্যবস্থাপনা তারা করে দেয় আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকান আল্লাহর বিধান সেখানে নেই পড়ার মতো কোনো অবস্থা নেই একটা মানুষ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠে পড়েও তারা আজ দিন শিখে না কারণ ছোটো কাল থেকে দিন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় কেউ লেখাপড়া করছে দিনে তাকে বিভিন্নভাবে অসম্মানিত করা হবে দিন নিয়ে পড়ালেখা করলে তাকে তার চাকরির ব্যবস্থাপনা বন্ধ করে দেয়া হবে তার আয় রোজগারের ব্যাপারে হটকারিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে এ সবই হচ্ছে মুনাফেকদের আলামত মুনাফেকরা সেটা করে থাকে আল্লাহ তালা বলছেন আপনার থেকে তারা বাধা দিয়ে রাখে মানুষকে এদিকে যেন কেউ আসতে না পারে 
এইটাই আজ অবস্থা তৈরি হচ্ছে আপনার আমার উচিত আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করলে কি লাভ সেটা আমাদের জানা উচিত এই জন্য আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য করার নির্দেশে আল্লাহ তারা বলছেন সুরা নূরের একান্ন এবং বাউন্ন নম্বর আয়তা আল্লাহ তারা বলছেন একজন ইমানদার কে হবে ইমানদারের পরিচয় কি ইমানদারের পরিচয় হচ্ছে যখন তাকে ডাকা হবে আল্লাহ এবং তার রাসুল বলেছেন তখন সে কি বলবে লিয়াহ কুমা বাইন ফয়সালা করে দেবে আল্লাহ এটা বলছেন রাসুল এটা বলেছেন তখন সে বলবে ইমানদার বলবে সামিয়ানা ও আতয়না আমি শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম মেনে নিলাম আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা অনুসারে চলে যাব ইমানদার কখন অজুহাত খুঁজে না ইমানদার ওজর খুঁজে না যে আমার তো এই সমস্যা আমি তো আমার বাবাকে দেখি না তা করতে আমি তো আমার দাদাকে দেখিনি তা করতে আমি তো আমার হুজুরদেরকে দেখিনি তা করতে এটা বলে না ইমানদার বলে আল্লাহ এবং তার রাসুল যা বলেছেন আল আইন ওয়ার রাস মাথার উপরে চোখের উপরে ইমানদারের দায়িত্ব হচ্ছে এটা যে সে বলবে সামিয়ানা ও আতয়না আনুগত্য করলাম এবং শুনলাম মানলাম আল্লাহ তালা বলছেন ও উলা ইকা হুমুল মুফলি হুল তারাই সফল কাম হবে যারা এই কাজটি করতে পারবে যখনই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সহি হাদিস তার সামনে আসবে তখনই সে বলবে আমি মেনে নিলাম কোনো কজুহাত নয় আমি এটার উপর আমল করব এটাই হচ্ছে ইমানদারের দায়িত্ব তারাই সফল কাম হবে বলে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন সফল কাম কি সফল কাম হচ্ছে জান্নাত যে জান্নাতে যাওয়ার জন্য দুনিয়ার বুকে আমরা বহু রকমের কাজ করে থাকি দান ক্ষয়রাত করি সলাত আদায় করি জাকাত দেই এসবই কিন্তু আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য করছি কেউ যদি কোনো অন্য কিছু বলে সব ভুল হবে অনেক মানুষে মনে করে থাকে জান্নাতের জন্য কাজ করা যাবে না শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা যাবে না দুটি একসাথ করে করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাথে জান্নাত তো আমরা পাবো এই দুটি আশা করে করতে হবে কেউ যদি মনে করে যে আল্লাহ সন্তুষ্টি হলে যদি আমাকে জাহান নামে দেয় আমি যাবো তাহলে মিথ্যা কথা বলছে এটা জায়েজ নেই কথা বলা অনেক মানুষ এটা বলে থাকে এটা জায়েজ নয় এটা কেউ কেউ বলেছে যারা তথাকথিত তথা সুবিবাদে বিশ্বাসী তারা বলতে পারে কিন্তু আমরা ইমানদার বিশ্বাস করি আল্লাহর সন্তুষ্টি যেখানে আছে সেখানে জান্নাত রয়েছে সুতরাং জান্নাত এবং সন্তুষ্টি একসাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আল্লাহ তারা সন্তুষ্টি মানেই জান্নাত এই জন্য যারা সফল কাম হতে চায় আল্লাহ এবং তারা সুরের আনুগত্যের বাইরে অন্য কোনো দিকে চিন্তা করার সুযোগ নেই যখনই আল্লাহ এবং তারা সুরের দিকে আহ্বান করা হবে সাথে সাথে বলবে সামে না ও আতয়না শুনলাম এবং মেনে নিলাম আনুগত্য করলাম এরপর আল্লাহ তারা বলছেন আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের ওই এক সাল্লাহ আল্লাহর খাসিয়া আল্লাহর ভয় তার অন্তরে কাজ করবে ওই তাকি আল্লাহর তাকুয়া তার মধ্যে অবলম্বন তাকুয়া অবলম্বন করবে সে তারাই সফল কাম হবে সফল কাম কিসে হবে অন্য আয়তে যেভাবে বলছেন যারা ফেরদাউসের ওয়ারিস হবে এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে তাহলে দুনিয়ার বুকে বড় সম্পদ হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের যথাযথ আনুগত্য করা রাসুল্লাহ সাল্লাম আনুগত্যের ব্যাপারে কারো কোনো কোনো রকমের কোনো রকমের কোনো ওজর পেশ করা গ্রহণযোগ্য হবে না সেখানে বলতে হবে সামে নাও তা না শুনলাম মেনে নিলাম শুনলাম মেনে নিলাম এই অবস্থা মানুষের ভিতরে যতক্ষণ না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ইমানদার সে হতে পারেনি এখনো তার মধ্যে কিছুটা বাধা রয়ে গেছে এখনো ইমানের সমস্যা রয়ে গেছে ইমানই বাধা রয়ে ইমানের মধ্যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে এটা বলতে হবে যখনই আল্লাহ এবং তার রাসুল বলেছেন বলে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন যে এটাই শুনবো এটাই মানবো এর বাইরে চলবো না এটা হচ্ছে ইমানদারের দায়িত্ব সুরা হাসের আল্লাহ তালা বলছেন সুরা হাসের সাত নম্বর আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন ওমা আতা কুমু রসুলুফা খুদু ওমা নাহা কুমু ফানু ওতুল আর রসুল তোমাদেরকে যা করতে বলেছেন তা গ্রহণ করো রসুল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো রসুল যা দিয়েছেন কি দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে সনাতের নিয়ম কারণ শিক্ষা দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম আমাদেরকে জাকাত কীভাবে দিতে হবে বিস্তারিত জানিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম আমাদেরকে হজ কীভাবে করতে হবে জানিয়েছেন তিনি বলেছেন লিতা ফুজু আনি মানে আসিক এখন আমাদের আমার থেকে তোমরা হজের নিয়ম কারণ শিখে নাও আমি হ্যাদা হতে পারে এই বছরের পরে আর তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম প্রত্যেকটি জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন সং কীভাবে পালন করতে হবে তা শিক্ষা দিয়েছেন এমন কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে বাথরুমে যেতে হবে ময়লা পরিষ্কার করতে হবে তাও শিক্ষা দিয়েছেন যেই রসুল আমাদেরকে এত কিছু শিক্ষা দিয়েছেন এই রসুলের নীতি অবলম্বন না করে নিজের মন গড়া পদ্ধতিতে যারা চলে 
কিছুক্ষণ উঠে কিছুক্ষণ বসে আর তাদের সালাত হয়ে যায় এই জাতীয় যারা নিজেদেরকে আহলে কোরআন দাবি করছে তারা খবিশ এবং তারা কাফের ইমানদার নয় তাদের থেকে আপনারা সাবধান হবেন সন্তান সদস্য সাবধান রাখবেন এবং আমাদের ছাত্রদেরকেও সাবধান রাখবেন কারণ তারা ইমান থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে এরা ইহুদি নাসারদের দালাল নিঃসন্দেহে তারা তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম থেকে আমাদের সম্পর্ক ছুটি ঘটাতে চায় এই প্রিয় মানুষটির সাথে যাকে যাকে ভালোবাসা ইমান যার আনুগত্য করা যান না এই ব্যক্তি থেকে যারা আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে চায় এই মানুষদের থেকে আমাদের সাবধানে চলতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে সুরা আহজাবের একুশ নম্বর আয়তে বলছেন যারা রসুলের যা দিবে তা নিবে না এবং রসুল যা নিষেধ করছে তা পরিত্যাগ করবে না আল্লাহ তালা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন এই জন্য আল্লাহ তালা আয়াতের শেষে বলছেন ইন্নাল্লাহ সাদিদুর কাব নিচ্ছে আল্লাহ তালা কঠোর শাস্তি দাতা সুতরাং দুনিয়ার বুকে বিশুদ্ধভাবে চলতে হলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম যা যা দিয়েছেন তা আমাদের নিতে হবে রসুল যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করতে হবে এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালা সুরা আহজাবের একুশ নম্বর আয়তে বলছেন তোমাদের জন্য রয়েছে আদর্শ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের জীবনীতে সে রসুলকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তার জীবনীতে আমাদের জন্য আদর্শ দুনিয়ার মানুষ আজ আদর্শ খুঁজে বেড়ায় কেউ কেউ মার্কস কেউ কেউ লেলিন কেউ কেউ অমুক তমুক কেউ কেউ অমুকের চোদ্দ দফা অমুকের আঠারো দফা অমুকের চব্বিশ দফা ওসব কাজ আসবে না একমাত্র কাজ আসবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম যেই দফা রফা দিয়েছেন সেটাই নিতে হবে নিজেদের বানোয়ানো কোনো দফা রফায় কাজ হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম যে আদর্শ দিয়েছেন তিনি যা যা বলেছেন তাই করতে হবে তিনি যেভাবে বলেছেন হাঁটুর নিচে কাপড় পরা যাবে না সেটা মানতে হবে তিনি বলেছেন সূর্য ডুবার সময় সরাত আদায় করা যাবে না সেটা মানতে হবে তিনি যা যা বলেছেন সেটা আপনি নিজের মন মতো আমল করলেও সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামকে আদর্শ মানার জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার আশা করে আল্লাহ তালার কি আশা করে আল্লাহ তালার সাক্ষাতের আশা করে তার কাছে গেলে ভালো কিছু পাওয়ার আশা করে জান্নাতের আশা করে এবং যে ব্যক্তি আখরাতের আশা করে আখরাতে তার ভালো অবস্থান হবে সে ব্যক্তি একমাত্র একটি কাজ করলে শুধুমাত্র অনুসিং শুধুমাত্র তার জীবন সফল হতে পারে এবং সে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি যেতে পারে তা হচ্ছে কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ মেনে নিতে হবে এটাই হচ্ছে অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা বলছেন সুরায় নাজিমের এক থেকে চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনে করিমে সুরায় নাজিমের মধ্যে যে নাজিম একটি তারকা তারকার শপথ করে বলছে আল্লাহ তালা তিনি যা ইচ্ছা তা শপথ করে সম্মানিত করতে পারেন তার ইচ্ছা কিন্তু বান্দা একমাত্র আল্লাহ নাম এবং গুণ ব্যতীত আর কোনো কিছু শপথ করা যায় নাই হারাম শিরিক এই জন্য আল্লাহ তালা তিনি শপথ করে বলছেন সম্মানিত করে বলছেন যে তারকা যখন গায়েব হয়ে যায় যখন চলে যায় সেটা শপথ করে বলছি মা দোল্লা সাহেব হুকুম ও মা গাওয়া তোমাদের সাথী পদভ্রান্ত হন নাই এবং তিনি পদ পদভ্রষ্ট হন নাই দিক হারাননি ও মা ইয়ন তেকু আইল হাওয়া তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলেন না ইন ওয়াইল্লা ওয়াহিউ ইউহা যাই তিনি বলেন তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি এই জন্যই মানতে হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আমাদেরকে যা যা বলেছেন তা ওয়াহি হিসাবে নিতে হবে ওয়াহি দুই প্রকার একটি হচ্ছে মাতলু যা নামাজে সালাতে তেলাওয়াত করা যায় যা তেলাওয়াত এক সর্বে দশ নেকি করে পাওয়া যায় এটা হচ্ছে কোরআনে করিম আরেকটি হচ্ছে গায়েরে মাতলু যা তেলাওয়াত করা হয় না সেটা হচ্ছে সুন্নাত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম যা আমল করার জন্য আমলি জিন্দগিতে যা বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে তা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নতকে আমল করে দেখিয়েছেন কাজ করে দেখিয়েছেন বলে দেখিয়েছেন অনুমোদন করে দিয়ে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে মানার অর্থই হচ্ছে আল্লাহকে মানা রসুল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ মানার অর্থই হচ্ছে ওহি মানা কারণ আল্লাহ তালা বলছেন ওমা ইয়ং তেখরু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওহিউ ইহা তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলেন না যা তিনি বলেন তা সবই হচ্ছে ওহি সুতরাং যেহেতু সেটা ওহি ওহি মানতে হবে আমাদেরকে ওহি অর্থই হচ্ছে প্রত্যাদেশ 
আল্লাহ পক্ষ থেকে যে ওহি পাঠানো হয় আল্লাহর মাঝে সরাসরি যেটা পাঠিয়েছেন কোরআনে করিম আর যেটা রাসূলের মাধ্যমে যেটা আমাদেরকে তার বাক্য দিয়ে পাঠিয়েছেন সেটাই হচ্ছে সুন্নাহ এই সুন্নাহকে যথাযথভাবে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে কোরআনে করিম আল্লাহ তাআলা সূরা আন নাহলের 44 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়া আনজালনা ইলাইকা যিকরা লিতুবাইয়্যানা লিন নাসি মা নুজিরা ইলাইহিম ওয়া লাআল্লাহুম ইতাফাক্কারুন আর আপনার কাছে নাযিল করেছে যিকির এই কোরআন এই বাণী এই হাদিস সবই যিকির নাযিল করেছেন আল্লাহ তাআলা কার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনটা নাযিল করেছেন সরাসরি কোরআন হিসাবে কোনটা সুন্নাত হিসাবে নাযিল করেছেন তাহলে কি করতে হবে রাসূলের দায়িত্ব কি আল্লাহ তাআলা বলেছেন লিতুবাইয়্যানা লিন নাসি মা নুজিলা ইলাইহিম তাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে এটাকে বর্ণনা করার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা যা বলেছেন সেটা ওয়াহি এবং সেটা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তিনি করেছেন কোনো কিছুই নিজের পক্ষ থেকে করেন নি বরং আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন ওয়ালাউ তাকাওয়ালা আলাইনা বাদাল আকাউইল লা আখাযনা মিনহু বিল ইয়ামিন সুম্মা লা কাতানা মিনুল ওয়াতি যদি যদি রাসূল নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে একটি কথা বলতেন আমরি পাকড়াও করে বেলতাম তাকে ডান হাতে এবং তাকে তার শাহরগের রক্তি আমি ছিঁড়ে ফেলতাম আল্লাহ আকবর রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামকে আল্লাহ তালা কত কঠিনভাবে উল্লেখ করেছেন তার যে রসুল্লাহ সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বানিয়ে বলেন না রসুল যা বলছেন তা ওয়াহি আজ আপনার কাছে মনে হতে পারে যে রসুল যা বলেছেন এটা কীভাবে আমি তো দেখিনি আমি তো এটার কোনো দেখতে পাচ্ছি না মিল পাচ্ছি না মিল আপনি না পাইলে পরবর্তী জেনারেশন পাবে আপনাকে ইমান আনতে হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন একটি মাসির এক ডানায় এক ডানায় আরোগ্য থাকে আর এক ডানায় রোগ থাকে আপনি পরি ডাক্তার মানুষ বড় ইঞ্জিন বড় ডাক্তার হয়েছেন অমুক তমুক পাশ করে আসছেন বিদেশ থেকে অমুক ডিগ্রি নিয়ে আসছেন আপনার মনে হচ্ছে এটা কিভাবে হতে পারে আপনার ইমান নাই ইমান চলে গেছে আপনার বিশ্বাস করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এবং সেটা সই হাজি যারা সাব্যস্ত হয়েছে তা সত্য আমার বুঝে আসুক আর না আসুক তা সত্য এমন একটা সময় আসবে তা বুঝে আসবে বহু সময় আজ আলহামদুলিল্লাহ এক সময় মানুষ যদি বলত রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন দূর দূরান্তের খবর কাছাকাছি হবে কে এমন তার আগে তখনকার দিনে টেলিফোন আবিষ্কার হয়নি এখন মানুষ বুঝতে পারে যে বাস্তব কথা এটা হয়ে গেছে বহু জিনিস আপনি দেখতে পারেন সুতরাং বুঝতে পারেন যে সময়ে আসবে আপনার রসুল্লাহ সাল্লামের এই কথাগুলো সত্য জিনিসগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হবে আপনি তাড়াহুড়ো করে কোনো কিছুকে অস্বীকার করবেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের প্রতিটি বাণী সত্য এবং তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন সত্য নিয়ে এসেছেন সত্য কাবিহি এবং তিনি সত্যায়ন করেছেন এই কোরআনকে সুতরাং এই কোরআন এবং সুন্না দুটাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম নিয়ে এসেছেন এই দুটাকে আমাদের মানতে হবে তার বর্ণনা মেনে নিতে হবে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে কোনো কিছু করা যাবে না আজকে যদি আপনি যান আজকে যদি কোনো আপনি গিয়ে বলেন আমি এখন আরাফার মাঠে বসে থাকবো আপনার কোনো সব হবে না কেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম তিনি বলেছেন নয় তারিখ শুধুমাত্র নয় তারিখ আরাফার দিনে শুধু জোরের পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত আপনাকে থাকতে বলছে তাহলে বোঝা গেল এদিক সেদিক করার কোনো সুযোগ নাই সেখানে যেভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে মানতে পেরেছেন ঠিক এই অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি জায়গাতে আপনাকে মানতে হবে নিজে বানিয়ে বাড়িয়ে কোনো কিছু করা যাবে না বা ছাড়িয়ে ছিটিয়ে কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না এটাই হচ্ছে ইমানদার লক্ষণ কোরআনে করিম আল্লাহ তালা সুরায় নিসার পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে বলছেন পালা ও রব্বি কেলাইনুন পালা ও রব্বি কেলাইনুন হাত্তা ইউ হাক্কিম কাফিমা সাজারা বাইনুন আল্লাহ তা নিজের শপথ করে বলছেন পালা ও রব্বি কেলাইনুন আপনার কখনো নয় তারা যা বলছেন তা নয় আপনার রবের শপথ করে বলছে অর্থাৎ নিজের শপথ নিজে করছেন আল্লাহ তালা মিনুন তারা ইমানদার হইতে পারবে না কখন ইমানদার হবে হাত্তা ইউহা কেনু কাফি মেসা জেরা বাইন হোম তাদের মধ্যে যা ঘটে যাবে এ ব্যাপারে তারা আপনাকে ফয়সালা কারি না বানাবে অর্থাৎ দুনিয়ার যত সমস্যা আসবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের হাদিসে আসছে কিনা সেটা দেখুন কোরআনে কারিমে আসছে কিনা দেখুন সেটা অনুসারে ফয়সালা খুঁজে নেন বাইরের কোনো দেশের আইন তন্ত্র মন্ত্র কিছুই নেওয়া যাবে না কারণ এটাই হচ্ছে ইমানদারের কাজ পালা ও রব্বি কেলাই ইমানদার হইতে পারবে না হাত্তা ইউহাকে মুকাফি মেসা জরা বাইন হুম তাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়ে আপনাকে যেন ফয়সালি কারে তারা বানে কে ফয়সালাকারী হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি মীমাংসা করে দিবেন কোরআন হাদিসের মীমাংসাই হচ্ছে মীমাংসা এর বাইরে মানুষে বানিয়ে মীমাংসা করলে যদি কোরআন হাদিস বিরোধী হয় তাহলে সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না হাতায়ু হাকিমু ফি হাকিমু কাফি মা সাজারা বাইনহুম সুম্মা লা ইজিদু ফি আনফুসিম হারাজা মিম্মা কাদাইতা আপনি যে ফয়সালা দিবেন আপনি যে মীমাংসা দিবেন আপনি যে বিচার ব্যবস্থা দিবেন আপনি যে নিয়ম কানুন বলে দিবেন এইটা তাদের অন্তরে সাধারণতম দিদা থাকতে
এটা কি হতে পারে এটা কেমন হইল এটা কিভাবে হইল এরকম কিছু হইলে আপনার অন্তর মধ্যে ইমানের মধ্যে খুব গমতি আছে সঙ্গে সঙ্গে বলেন আমান্ত বিল্লাহ ওয়া রাসূলি আল্লাহ মতে রাসূল ইমান আনলাম আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বেন ইস্তিগফার করবেন বাম দিকে থুতু ফেলবেন এবং বলবেন কুল আল্লাহ ওয়া আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ুলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ বলবেন ইমানটা তাজা করবেন সঙ্গে সঙ্গে কারণ ইমান চলে যাচ্ছে আপনার এজন্য আপনার অন্তরে কোনো দিদা থাকতে পারবেন আল্লাহ এবং তার রাসূলের ফয়সালা অনুসারে আপনার অন্তরে কোনো দিদা অবস্থান করতে পারবেন যেই ফয়সালা দিয়েছে এটা সত্য বিশ্বাস করতে হবে জীবনের সব কিছু সব কাম এটা মেনে নিতে হবে ওয়াইসাল্লিমু তাসলিমা মানার মত মানতে হবে মেনে নেয়ার মতো মনে মেনে নিতে হবে আত্মসমর্পণ করতে হবে আত্মসমর্পণকারী যেভাবে নিজের কোনো অবস্থান থাকে না সেইভাবে আপনাকে মেনে নিতে হবে বাড়তি কোনো কিছু আপনি করতে পারবেন না করলে আপনি ইমান থেকে বের হয়ে যাবেন আল্লাহ এবং তার রাসুল রাসুল উপর ইমানদার হতে হলে দুনিয়ার বুকে বড় নেয়ার মধ্যে যে ইমান এর আল্লাহ মতো রাসুল যা বলেছেন তার বাইরে যেতে পারবেন না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম তিনি তিনি আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম নিজে আল্লাহ তালা নিজে কোরআনে কারিম রসুল ইসলাম এবং সাহাবাই কারাম মধ্যে উন্মতে এজমা সমস্ত মানুষ যেখানে দিয়েছে নারী একজন নারীকে দিয়েছে অর্ধেক আর ভাই তার ভাইকে দিয়েছে ডবল আপনি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে সেটাকে পরিবর্তন করলে সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না আপনার ইমানের খল হবে দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি মেনে নেয় সে কাপের হয়ে যায় মুশরেক হয়ে যাবে আর যদি যে করবে এই নীতি সেও কাপের মুশরেক হয়ে যাবে আল্লাহ রাসুলের নীতির বিরুদ্ধে কোনো নীতি কোনো আইন কোনো বিধান চলতে পারে না এটাই হয়ে মেনে নিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন তা হক আল্লাহ যা বলছেন তা হক নিজে আল্লাহ মতো রাসুলের বিধানকে যথাযোগ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব নিজে আমরা কোনো কিছু পরিবর্তন করা আমাদের অধিকারের ভিতরে নেই হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন কুল্লু উম্মতি বলেছেন আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে যাবে তবে যে আমাকে অস্বীকার করবে সে জান্নাতে যাবে না সাহাবাই কারাম বলেন ইয়া রসুল্লাহ কোন ব্যক্তি আপনাকে অস্বীকার করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে আমার কথা মেনে নেবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে সে তো আমাকে অস্বীকার করলো সে জাহান নামে প্রবেশ করবে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ অবাধ্যতা অবলম্বন করলে জাহান নামে যাওয়ার একটি কারণ অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদিন শোয়া ছিলেন দুই ফেরেস্তা এসে বললেন যে ফেরেস্তা এসে বলছিলেন দুজনে যে তোমাদের এই সাথী দুজনে আলোচনা পরস্পর কথোপকথন করছেন একজন আরেকজনকে বলছেন তোমাদের সাথীর উদাহরণ হচ্ছে ওই ব্যক্তির মতো যেই ব্যক্তি একটা ঘর একটা ঘর বানিয়েছে ঘর বানিয়ে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছে আসো আমার এই ঘরে আসো এই ঘরে যে ব্যক্তি ঢুকতে পারবে শান্তি থাকতে পারবে খাবার আসে সেখানে সেটা খেতে পারবে তোমাদের সাথী হচ্ছে এরকম যে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাতের জন্য মানুষকে ডাকছে এবং সেখানে জান্নাতের ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে যেই ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে এবং সেই খাবার খেতে পারবে আর যে ব্যক্তি রাসুল আনুগত্য করবে না জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সেই খাবার সে খেতে পারবে না অনুরূপভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাম আরেকটা উদাহরণ দিয়েছেন তিনি বলছেন যে আমার এবং আল্লাহ তালা আমাকে জানিয়ে পাঠিয়ে তা উদাহরণ হচ্ছে এরকম যে একজন মানুষ কি করলো সে তার জাতিকে ভয় দেখালো যে সাবধান তোমাদেরকে কিন্তু আক্রমণ করার জন্য লোকেরা উপস্থিত হচ্ছে যারা রসুলের এই এই ব্যক্তির কথা শুনে তার সাবধানতা অবলম্বন করলো এবং পালিয়ে গেল বা অবস্থান গ্রহণ করলো যে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো তারা অবশ্যই বেঁচে গেল আর যারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো না এভাবে বসে থাকলো তারা কোনো দিন সফল কাম হতে পারবে না তেমনিভাবে আমি যা নিয়ে এসেছি রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আমার উদাহরণ হচ্ছে সেরকম আমি সাবধান করতে এসেছি তোমাদেরকে ইন্না ইন্নামা আনান নদীর রিয়ান আমি সাবধান সাবধানকারী ব্যক্তি মাত্র আমি কঠিনভাবে তোমাদেরকে সাবধান করছি তোমরা যদি কোনো জাহান নাম থেকে সাবধান না হও তাহলে জাহান নামে যে কোনো সময় চলে যাবে আর যদি জাহান নাম থেকে সাবধান হয়ে দুনিয়ার বুকে দিনের উপর আমল করো এবং যেভাবে আল্লাহ আল্লাহ এবং তার রসুল জানিয়ে দিয়েছে সেভাবে আমল করো তাহলে অবশ্যই তোমরা সফল কাম হতে পারবে রসুল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন এমন একটা সময় আসবে এটা এখনকার সময় তারা কি বলবে কোরআনি কারিমে কি আছে তা আমরা তো এটা আমল করেছি এর বাইরে কোনো কিছু আমরা আমল করতে রাজি নাই তাদের অবস্থান হবে কি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমাকে একজন বলছে গান হারাম আমি যখন বললাম গান হারাম তখন বললো যে গান হারাম কোরআন দিয়ে দলিল দিতে হবে 
আমি বললাম যে গান হারাম কোরআন দিয়ে দলিল দিব আপনাকে আপনি নিতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে অমিন নাসিম যে মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা খারাপ জিনিস কিনে মিথ্যা জিনিস কিনে আল্লাহর দিন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এটার তাফসির সবাই করেছেন যে গান বাদ্য ইত্যাদি তিনি বলেন যে আমি এইসব তাফসির মানি না আমি এসব হাদিস মানি না কোরআন মানি বলেন এই মানুষের ইমান কি থাকবে কখনো নয় এরা হচ্ছে আল্লাহর জগতে এরা ইমান বেইমান হয়ে মারা যাবে কারণ যদি রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ না মানে নিজের পর নিজের আদর্শ নিজের ভুলকে শুদ্ধ করার জন্য রসুল হাদিসকে অস্বীকার করছে একটা মানুষ অন্যায় করছে তহবা করবে ফিরে আসবে ঠিক আছে কিন্তু যখন রসুল হাদিসকে অস্বীকার করবে তো কাপে হয়ে যাবে একটা অস্বীকার না করি গুণা করছে তহবা করে ফিরে আসি গান শুনেছে ভুল হয়েছে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে ফিরে আসবে সেটা আল্লাহ বন্ধা মাফ আল্লাহ মাফ করবেন কিন্তু যখন হাদিসকে অস্বীকার করবে রসুল্লাহ হাদিসকে মানতে অস্বীকার করবে তখন ইমান থাকবে না এই জন্য সবসময় খেয়াল রাখবেন আমার দ্বারা আপনার দ্বারা যেন কখনো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিসের অস্বীকার করা না হয় আজ যারা কোরআন মানি হাদিস মানি না এরকম প্রবণতা নিয়ে যারা আজ বিভিন্ন জায়গায় ফেতনা তৈরি করছে তাদের ব্যাপারে আমাদের সাবধান হতে হবে তারা কোনো কিছুই করতে পারবে না আপনি চিন্তা করে দেখুন তারা চলা তাদের করতে পারবে না চলা তাদের করার মতো তাদের কাছে সেই রকম কোরআনে কারিম বলা হয় নাই কোরআন কারি শুধু বলা হয়েছে আকিম সালাতা ও আতুজ জাকাতা তো এ সলাত কায়েম করে বলা হয়েছে কোথায় বলা হয়েছে রুকুটা সেজ দেওয়ার পরে হবে অথবা কোথায় বলা হয়েছে আগে হবে উঠটা বলা হয়েছে কোথাও তো আপনি কীভাবে সেটা করছেন কোথায় বলা হয়েছে সেই রূপ সের বসা আছে এই জন্য তাদেরকে দেখবেন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তা আপনি সলাত কীভাবে আদায় করেন দেখবেন যে তারা সেভাবে সলাত আদায় করছে না বসে থাকে চুপ করে নিজের মন মতো হইলে পছন্দ হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস মোতাবেক তার হাদিস তাদের পছন্দ হয় না এরা সবাই পথভ্রষ্ট এরা সবাই ইমান হারা হয়ে গেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের সব প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ একটি হাদিসকে যে অস্বীকার করছে তার ইমান থাকবে না সেখানে তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের সমস্ত হাদিসকে অস্বীকার করে তাদের ইমান কীভাবে থাকতে পারে অন্য মেতদাম ইবনে মাহাদিক কারাবরাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন আল্লাহ ইন্নি উ তিতুল কোরআন অবিস্তহু মাহু সাবধান আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে এবং কোরআনের মতো অনুরূপ আরও কিছু দেয়া হয়েছে সেটা কি সেটা হাদিস রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম আল্লাহ ইউ শুকুরাজুল সাব আয়না আলা আলী কাতিহি সাবধান চেনে রাখো ও চিরেই কিছু লোক আসবে যারা তাদের ছপ্পর খাটের উপরে বসে অত্যন্ত উদর পূর্তি করে উদর পূর্তি করে অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দময় জীবন যাপন করছে তারা এরা কি করে বসে থাকবে ইয়াকুল আলী কুম বিহাদ আল কোরআন শুধু কোরআন ধর শুধু কোরআন ধর ফমা অজেদ তুমফি মিন হারাম ইন ফাহার রেমু কোরআনে যা হারাম আছে সেটা হারাম করো ও আন্নামা অথচ ও ইন্নামা হার রামা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম কামা হার রাম আল্লাহ অথচ তারা জেনে নিক যে রসুল যা হারাম করেছেন তাও হারাম কোরআনে কোথায় পাবে তারা যে খালা এবং বন্দিকে একসাথে বিয়ে করা যায় না কোরআনে কোথায় পাবে তারা যে চাষি এবং বাইজিকে একসাথে বিয়ে করা যায় না কোথায় পাবে তারা এভাবে এইগুলো ফুফু এবং বাইজিকে একসাথে বিয়ে করা যায় না কোথায় পাবে তারা কোরআনে কারিমে এটা তো রসুল্লাহ সাল্লাম হাজির দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে এ হজে যারা যাচ্ছে আরাফার মাঠে অবস্থান করা ফরজ কোরআনে কোথায় বলা হয়েছে তা হাদিস দিয়ে বলা হয়েছে আল হাজ্য আরাফা কীভাবে তারা আমল করতে পারবে অর্থাৎ অর্থাৎ তারা ইচ্ছা করে না জানার ভান করে দিন শিখবে না আর দিন শিখার ভান করবে যে কোরআনে যা আছে তা মানি হাদিস মানি না তারা কাফের তারা ইমানদার নয় তারা হাদিস অস্বীকার করবে তারা কখনো ইমানদার থাকতে পারে না এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আলাহুল হেমার আহলি সাবধান তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন তোমাদের জন্য তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাদা হারাম করা হয়েছে হালাল নয় গৃহপালিত গাদা হারাম করার বাণী কি হাদিসে আসছে কখনো আসে নাই কোরআনে কারি বলা হচ্ছে আলা ওলা কুল্লাদি না বিমিনাশিবা অনুরূপভাবে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যে সমস্ত প্রাণীর নৌক আছে নৌক দিয়া শিকার করে সে সমস্ত প্রাণী খাওয়া তোমাদের নৌক আছে কিন্তু নৌক দিয়ে শিকার করে খায় সেগুলো যেগুলো হিংস্র সেগুলি খাওয়া তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তাহলে আপনি কোরআনে কারিমে কোথায় পাবেন সেটা যেখানে বলা হয়েছে হারাম রসুল্লাহ সাল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন এবং হারাম এটা মানতে হবে আমাদেরকে তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন ওলা লোকতা মরাহেদ ইল্লা আইয়াসলামিনী আনহা সাহেবুহা এমন কি কোনো ব্যক্তি যে মরাহেদ অঙ্গীকার অবদ্ধ কোনো কাফেরও কোনো ফেলে দেওয়া জিনিস তোমাদের জন্য হারাম নয় যদি না সে ব্যক্তি সেটা রেখে চলে যায় তার গুরুত্ব না থাকে সে ফেলে দিয়ে যায় তখন নেওয়া যাবে রসুল আসলাম যেগুলি হারাম করেছেন বহু জিনিস আছেন নাহা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেগুলি এটা নিষেধ করেছেন এটা নিষেধ করেছেন এটা কোরআনে কেন বহু জায়গায় হাদিসে বহু জায়গায় আপনি পাবেন এর অর্থ হচ্ছে এগুলিকে আপনাকে মানতে হবে নাহলে আপনি ইমানদার থাকতে পারবেন না রসুল্ল
তোমাদের মধ্যে আমি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা সেটাকে যথাযথভাবে মেনে চলো তাহলে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আরেকটি হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া ইসলামের সুন্নাত ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ তার মোয়াত মোয়াত্তা হাদিসটি উল্লেখ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জীবনের শেষ প্রান্তে যেই মহা খুতবা দিয়েছিলেন সেটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একদিন লম্বা খুতবা দিলেন এমন কি তিনি ফজরের সলাতে দাঁড়ালেন সলাতের পরে খুতবা দিতে দিতে জোহর হয়ে গেল ভাষণ দিলেন জোহরের পরে দাঁড়ালেন মাগরিব হয়ে গেল আসর পড়লেন আসর পর আবার দাঁড়ালেন মাগরিব পর্যন্ত খুতবা দিলেন সাহাবাই কেরাম বললেন ইয়ার রাসুল্লাহ মনে হয় যেন আপনি আমাদেরকে এমন একটি খুতবা দিচ্ছেন যে জীবনের শেষ প্রান্তের খুতবা বিদায়ী ভাষণ দিচ্ছেন আপনি আমাদেরকে ইয়ার রাসুল্লাহ আপনি আমাদেরকে অস্বীয়ত করুন কি করব আমরা রসুল্লাহ সাল্লাম তখন এই কঠিন বাক্যটি শুনিয়ে দিয়েছেন যেটা আমাদের সবাই মনে রাখা উচিত সারা জীবন সেটা হচ্ছে রসুল বলেছেন আলাই কুম্বে সুন্নতি ওয়া সুন্নত আল খোলাফা এর রাশিদিন আল মাহদিন আদ্দু আলাই হাবিন নওয়াজে তোমাদের উপর কর্তব্য হচ্ছে আমার সুন্নতকে মেনে চলা রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসকে মেনে চলা রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শকে মেনে চলা এটা তোমাদের উপর কর্তব্য আলাই কুম্বে সুন্নতি ওয়া সুন্নত আল খোলাফা এর রাশিদিন আল মাহদিন অনুরূপভাবে আমার পরে খলিফা রাশেদ যারা আসবে আবু বকর ওমর ওসমান আলী এদের যে সুন্নাত আছে সেগুলোকে যথাযথ বাস্তবায়ন করা সেগুলি শোনা সেগুলোর উপর আমল করা তোমাদের উপর কর্তব্য আদ্দু আলী হাবিন নেওয়াজে গোড়ালি দাঁত দিয়ে সেগুলো কামড়ে ধরে থাকবে যেন ছুটে না যেতে পারে সামনের দাঁত দিয়ে ধরলে টান দিলে দাঁত সহ চলে যেতে পারে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আদ্দু আলী হাবিন নেওয়াজে এমন ভাবে সেগুলি আক্রাহ আক্রাহ করবে ধরে রাখবে যাতে করে কখনো সেগুলো ছুটে না যায় তোমাদের হাত থেকে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম সুন্নত না ধরার কারণে আজ দুনিয়ার বুকে যত ফেতনা আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগ ফেতনা সেখানে সেখানেই আমাদের পেয়ে বসে এই জন্য আমরা আজকের এই এই ফেতনা সংকুল সময়ে আমাদের ফিরে আল্লাহ রসুলের দিকে ফিরে আসা উচিত এবং ফিরে আসা উচিত দিনের দিকে এবং রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করা দরকার এই সময়ে আল্লাহ রসুল কী করেছেন এই সময়ে আল্লাহ রসুল কী করেছেন মনে রাখবেন আল্লাহ এবং তার রাসুলের আদর নির্দেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না যারা পার্থক্য করে তারা ভুল বলছে মনে রাখবেন আল্লাহ রসুল যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে আল্লাহ নির্দেশ অর্থই হচ্ছে একটি এক জায়গা থেকে আসছে তা হচ্ছে ওয়াহি সুতরাং দুইটাই আমাদেরকে যথাযথ মানতে হবে অনুরূপভাবে আল্লাহ এবং তার রসুলের বইয়ের কারো উপরে অগ্রণী হওয়া যাবে না তাদের কারো বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না বরং আল্লাহ এবং তার রাসুল যা বলেছেন সেটাকে থেমে যেতে হবে সেখানে তার সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না অনেক মানুষ অনেক কিছু নিয়ে জিজ্ঞাসা করে এরপরে কি হয়েছে আমরা বলি যে এরপরে আল্লাহ এবং তার রাসুল বলেন নাই এটা হচ্ছে নিয়ম বানিয়ে বানিয়ে সুন্দর গল্প করে ওয়াজ মা ফিরে মিথ্যা হাদিস দিয়ে মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে কাজ বলার আদ কথা বলা এটা জায়জ নাই অনেক মানুষ আপনি দেখুন ওয়াজ করছে ওয়াজ করতে করতে ভালো ওয়াজ করতে করতে খারাপের দিকে চলে গেছে অনেক মানুষ গল্প কাহিনী ছাড়া তাদের ওয়াজ হয় না তাদের বানোয়াট হাদিস দ্বারা তাদের ওয়াজ হয় অথবা দুর্বল হাদিস দিয়ে ওয়াজ হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সহি হাদিস এবং কোরআনে কেরিমের আয়াতের ব্যাখ্যা ছাড়া ব্যাখ্যা তা দিয়ে তাদের ওয়াজ হয় না কারণ শয়তান তাদেরকে পেয়ে বসেছে তারা সহি হাদিসের অনুসরণ করতে শিখেনি এই জন্য বিপদ হলে যে কোন অবস্থায় আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ফিরে আসতে হবে এবং মনে রাখতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আনুগত্য না করার অর্থ হচ্ছে কুফুরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা আজ দুনিয়াতে যত আমাদের মুসলিমদের দুর্বলতা তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমরা রসুলের দিকে ফিরে আসছি না কোরআনের দিকে ফিরে আসছি না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিরোধিতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যারা রসুল্লাহ সাল্লাহামের সুন্নার বিরোধিতা করবে তারা পেতনায় পড়বে দুনিয়াতে আর আখরাতে তারা আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে বলে আল্লাহ তালা বলেছেন এবং আল্লাহ এবং তার রাসুলের ডাকে সাড়া দিতে হবে মনে রাখবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের যারা অনুসরণ করবে না তার সুন্নাতের বিরোধিতা করবে তারা এটা হচ্ছে মুনাফেকদের কাজ মুনাফেকরা এই কাজটি করে থাকে আমরা মনে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম কোরআন বর্ণনা করে গেছেন কোরআনের বিস্তারিত বর্ণনা করে গেছেন আরও বিশ্বাস করতে হবে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম শুধু নয় সাহাবা একরাম রেদোয়ানুল্লাহ আলহিম আজমাইন তারাও কোরআনে কেরিমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন যারা বিশেষ করে খোলাফায় রাশিদিন আমাদেরকে তাদের বিষয়টি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে আপুল কল ইহাজুল্লা আলী ওয়ালা কুমার সাহেব মুসলিম বাস্তাদুরু ইন্নাহু আল গাফুর রাহিম
Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'malina Man yahdihillahu falamudillahu wa man yudil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Shammani tu musulli an ikram Bol chilam Allah wa ta rasuluh anu gottur bishayti Yaman bol chilam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Sunnah te bekti akre dhur te barbe na shay jibane shab zaga bipo de barbe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Sahabir ayak bar ayak judde silen Ayak bar ayak judde tara kono ghabay jawa la purte par chilen na Takhon tara sinta ya golen je kutha ho na kutha ho amadir sunnah ter bhega thot chhe Takhon sahabi bollen jini taikti jini pradhan sahabi silen shanabhanti jini bollen Je amra kato din dhure aaj me swak kore na Shambha ho to ek karne Allah ta la amadir bijayo di chen na Shabai bini shidhan tine je ashe je gas ase gas chike shabai काटा आरंभ के टे आम्रा में स्वाक पुट्टे आरंभ कर बो। शबाई जब अपन गास के गास का चारों गासे में ढाल में एक में स्वाक पुट्टे आरंभ कर लेन। काबेरा भय भेज लो जेरा एक उन दाते दाते धार दिच्छे शबाई तम्दर खे भेज बेवर। तर जब उन मनोबल सुन्न होए गलता हेरे गलो। एक उदाहरण दिच्छे जन्नो जे मन आमादेर जीवन में आज इस हमेशा तो ये रही है इसे कुछ तेज़ टी काजे निजेर परिवार समाज राष्ट्र सब जगह ते जो दिनों सुरुला सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ये अमर आदर्श के पुत्र इस्ते कुर्ते बारी अल्लाह ताला आमादेर के बीजों ये दिवन अल्लाह ताला बोलते हैं जे वाला तंस वाला यंसुरन अल्लाह मन यंसुरु जरा अल्लाह शाहजो करे अल्लाह तरह तादेश शाहजो कर बैन शुद्रा अल्लाह शाहजो पिते होले अवश्य ही आमादेर के दीने दिके पीरे आस्ते हो बे जे बाबे बादरेर जुन्दे अल्लाह तरह शाहजो करे सिलेन क्या नो शाहजो करे सिलेन अल्लाह अल्लाह रुपौर अल्लाह रुपौर ताकुल करो ना दसुरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आदर्श शाम रमीने चल बोना आमादेर कौफुन और शाह जो आज भी ना अल्लाह शाह जो मित्र होले अबुशो ही आमादेर के अल्लाह दीने की पीरियास्त हो बे अल्लाह वसल्लू अलैह सईदील बशरिया मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कम وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بحشر فالله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل المسلمين في كل مكان وأيدهم بتأييدك رحمن يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائل يا رحمن الرحيمين اللهم انصرنا وانصر عساك المسلمين في كل ميدان اللهم اغفر وارحم وأنت خير الرحمين اللهم انصر عبادنا عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين الله مسلم دتم شهادة كر الله अल्लाह पीती भी रामनाथ चेकना जब मुस्लिम रहे जाते तो चला तो उनका शाहजो करो अल्लाह अल्लाह आमदर शाहजो करो अल्लाह आमदर के दिन उपर रखो अल्लाह आमदर जाबत जीने जीवने समस्त गुना तुम्हें खोमा करे दो अल्लाह आमदर के दिने दिके फिर आशा तो भी जान करो अल्लाह अब अल्लाह तुम्हार सुन्नत तार सुनो के बालों बस्ते में सुनो तो रामूल करते बस्ते तो भी तुम्हें हमारे दान कर अल्लाह अल्लाहुम्म मगफिर वारहमान तखर रहमीन अल्लाह हमारे जुबान दर के तुम्हें हदायत नसीब कर अल्लाह हमारे ब्रिज दर के तुम्हें हद छोटी पते रखो अल्लाह हमारे जरा मरा के सदैव के तुम खमा करे दो अल्लाह हमार तादेव के पौधा पुष्य था का तो अभी जान कर अल्लाह तादेव के शेष जीवन है शेष जीवन है शेष मूर्त है पृथ्वी शेष जमाना है तादेव के फितना कारण बनी है ना अल्लाह तादेव के तुम्हीं है दयत नसीब कर अल्लाह तादेव के दिन उपर रख अल्लाह अल्लाहुम्मा फिर वारहमत खैर रहमीन इबादतल्लाह रहमतुम